Hello students, <coughs> very good morning to all of you. So students, today we are going to see 4.2 lesson Bholi. Okay, now this, this lesson is written by K. A. Abbas, born in 1940 and the, he died in 1987. He was an Indian film director. He was an Indian film director, a novelist, screenwriter and a journalist. He was a novelist, a novelist. Screenwriter, the film cha script as the writing kelela hai screenwriter and a journalist in the Urdu, Hindi and English language. And she was a journalist as the kam kelela hai Urdu, Hindi and English language made. His films won national awards and the Baresha movies ni national awards sudha milaulela hai. He is considered one of the pioneers of Indian parallel or neorealistic cinema. His column last page holds the distinction of being one of the longest running columns in the history of Indian journalism. So, that is the journalism career as well. Kiwa that is the movie banana as well career as well. Do ni pan successful careers hote. Now, let me begin with the part one. Her name was Sulekha, but since her childhood. Everyone had been calling her Voli, a simpleton. Ata apla paatha madhe ek main character ahe. Tisa naav ahe Sulekha. Okay, tisa naav Sulekha ahe. But from her childhood, pandi cha lahan pana pasunas tila sarvazan Voli ya naavane orakta. The simpleton. Simpleton means what? One who can be easily deceived to believe anything. Ashi vakti ki ji. Luggage Vishwas Thevde. She was the fourth daughter of Nam, uh, Namberdar Ramlal. Ti Namberdar Ramlal yanchi Chauthi Mulgi hoti. When she was 10 months old, Javati Dhamulne ji hoti, Lahanastana Dhamulne ji hoti, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. Javati dha mahine chi hoti, javati kot varun, manje lokhandi bed apan chala munto to kot, tia kot varun ti khali pad li hoti dokya var. Tia chama hai somehow kahi pramana ti cha brain cha mendu cha kahi bhaag haa damage dhala hota. That's why she was uh, that was why she remained a backward child and came to be known as Voli, the simpleton. And the dokya varthi lahanastana padlya mohe ticha mendula maal lagla hota. And ita mendula maal lagla mohe ti baki cha mulan sar ki normal child no hoti. Ti thode, ti backward child. Manje baki cha mulan cha tulne maagas leli. Manje ti chi buddhi baki cha mulan cha vaya cha manane no hoti. At birth, the child was very fair and pretty. Java Lahan Mul Janmalaita, there was the Lahanasana Kup Sundar cute. Upon Mundana, cute Sundar, and you go up on a Sadisarasta. But when she was two years old, and it Tisuda Tashi Jalmalaluti, Jalmalali, Estanatika, Janmala Etana, Sashi, Vedi Vigri, Ashinudiali, the Jalmalaitana Bakicha normal Mulans Pramanet. आली होती पण 10 महिन्याच्या असताना ती बेडवरून खाली पडली आणि तिच्या मेंदूला मार लागला त्यानंतर ऍट द एज ऑफ 2 इयर्स 2 वर्षाची असताना शी हॅड एन अटॅक ऑफ स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स म्हणजे एक चिकन पॉक्स सारखा एक हे असतं आपल्या अंगावरती छोटे छोटे अशा फोड्या येतात आणि त्या फोड्यांचे व्रण राहतात काळे स्पॉट असे मतलब स्मॉल पॉक्स तिला 10 वर्षाची असताना तिला स्मॉल पॉक्स झाला ओनली द आईज वेअर सेफ फक्त तिचे डोळे रिकामे राहिले नाही तर बाकी पूर्ण अंगावरती तिला स्मॉल पॉक्स झाला होता बट द एंटायर बॉडी वाज परमनंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लॅक पॉक मार्क्स आणि डोळे शाबूत राहिले आणि बाकीच्या पूर्ण अंगाला तिला स्मॉल पॉक्स झाल्यामुळे पूर्ण संबंध अंगावरती तिच्या काळे डाग आयुष्यभरासाठी परमनंटली ब्लॅक स्पॉट तिच्या अंगावरती राहिले इवन तोंड हात पाय फक्त डोळे शाबूत होते Little Suleka could not speak till she was five. And that azunic damage means that she was five years old. 
नव्हती अँड वेन ॲट लास्ट शी लर्न टू स्पीक आणि शेवटी शेवटी ती पाच वर्षानंतर हळूहळू बोलायला लागली शी स्टॅमर्ड स्टॅमर्ड मीन स्पीच डिफेक्ट आणि बोलायला लागली पण तिला स्पीच डिफेक्टसुद्धा होता मीन्स सी हाऊ मेनी डॅमेजेस शी वॉज हॅविंग पहिल्यांदा म्हणजे ती डोक्यावरती पडली मेंदूला मार लागला दुसरं म्हणजे तिला ते स्मॉल पॉक्स झाल्यामुळे तिचं पूर्ण बॉडी डिस्फिगर्ड झाली म्हणजे पूर्ण ती विचित्र अशी दिसू लागली ती कुरूप दिसू लागली शिवाय त्यात अजून म्हणजे तिला स्पीच डिफेक्ट पण द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टेन मेड फन ऑफ हर अँड मिमिक्ट हर मिमिक्ट म्हणजे तिचं अनुकरण करायचे म्हणजे बाकीची जी मुलं होती ती तिला चिडवायची आणि तिची नक्कल करायची अनुकरण करायची ॲज अ रिझल्ट शी टॉक्ट व्हेरी लिटल आणि तिचं त्या तिचं स्पीच डिफेक्ट म्हणजे कदाचित ती चोचरी बोलत असेल किंवा तिला एखादे शब्द व्यवस्थित प्रोनाउन्स नसतील करता येत मग बाकीची मुलं काय करायची तिला चिडवायची आणि ती जशी बोलते तशी बोलून तिची नक्कल उतरावायची मग त्यामुळे ती काय करायची बोलायचीच नाही ज्यावेळेस गरज असेल तेवढ्यापुरतीच ती बोलायची का तर इतरांनी तिची नक्कल करू नये म्हणून तिला चिडवू नये म्हणून रामलाल हॅड सेवन चिल्ड्रन रामलाल मीन्स भोलीज फादर भोलीचे फादर त्यांना एकूण सात मुलं होती थ्री सन्स अँड फोर डॉटर त्यापैकी तीन मुलं आणि चार मुली होत्या द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली आणि सर्वात लहान होती भोली म्हणजे त्यांची मुलं आणि बाकीच्या तीन मुली ह्या मोठ्या होत्या आणि सगळ्यात लहान होती भोली इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाऊस होल्ड अँड देअर वॉज प्लेंटी टू इट अँड ड्रिंक आता ते शेतकरी होते पण ते वेल सेटल म्हणजे त्यांचे असे खा प्रत्येक जसे काही शेतकऱ्यांचे खाण्याचे वांदे असतात त्याप्रकारे त्यांचे काही नव्हते ते व्यवस्थित प्रॉस्परस फार्मर होते ते व्यवस्थित त्यांच्या घरी खायला प्यायला वगैरे होतं ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेअर हेल्दी अँड स्ट्रॉंग भोली सोडून बाकीचे जे सहा जण होते ते सगळेच्या सगळे हेल्दी आणि स्ट्रॉंग होते कोणालाही कसलाही डिफेक्ट नव्हता फक्त भोलीला सगळे डिफेक्ट होते द सन्स हॅड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी द स्कूल्स अँड लॅटर इन कॉलेज त्यांची त्याची जी मुलं होती त्या तिन्ही मुलांना त्याने शहरामध्ये शाळेच्या शिक्षणासाठी आणि त्याच्यानंतर पुन्हा कॉलेजच्या शिक्षणासाठी पाठवलं ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट अँड हॅड ऑलरेडी बीन मॅरिड त्याची सर्वात मोठी मुलगी राधा तिचं लग्न झालेलं होतं द सेकंड डॉटर मंगलाज मॅरेज हॅड ऑल्सो बीन सेटल्ड आणि मंगलाच्या मॅरे हिचं तिची सगळ्यात मोठी डॉटर जी होती राधा तिचं ऑलरेडी आधीच लग्न झालेलं होतं आणि मंगलाचं लग्न नुकतंच झालं होतं आणि ती सेटल्ड होती अँड रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा आणि त्याची तीन नंबरची जी मुलगी आहे चंपा तिच्या लग्नाबद्दल रामलालचा आता विचारपूस विचार असा चाललेला होता द वे दे वेअर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स अँड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फ्राईंड ब्राईड ग्रूम्स ऑफ फॉर देम आता त्या तीनही ज्या मुली होत्या त्या दिसायला सुंदर हेल्दी होत्या त्यांना कसलाही डिफेक्ट नव्हता त्यामुळे त्यांना नवरा मुलगा शोधणं ब्राईड ग्रूम म्हणजे नवरा मुलगा तर नवरा मुलगा शोधणं काही त्यांना अवघड नव्हतं त्यांना सहजपणे त्यांचं लग्न जमून गेलं बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली पण रामलाल भोलीबद्दल खूप चिंताग्रस्त होता शी हॅड नायदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजन्स आता भोली ही दिसायला जर सुंदर नव्हतीच परंतु शिवाय बुद्धिवान पण नव्हती तिच्या तिच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे तिची बुद्धी थोडीशी कमीच चालायची शिवाय तिला स्पीच डिफेक्ट होता शिवाय तिच्या त्या चिक त्या स्मॉल पॉक्समुळे तिची पूर्ण बॉडीवरती ब्लॅक स्पॉट्स आले होते म्हणजे हे सगळं असताना भोलीसाठी आपण लग्न कसं तिचं ठरवणार या विचाराने रामलाल त्रस्त असायचा भोली वॉज सेवन इयर ओल्ड वेन मंगला वॉज मॅरिड आणि मंगलाचं जेव्हा लग्न झालं तेव्हा भोली ही सात वर्षाची होती द सेम इयर अ प्रायमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज आणि त्याच वर्षी सेम इयर म्हणजे त्याच वर्षी मुलींसाठी प्राथमिक शाळा त्यांच्या गावामध्ये उघडली गेली द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी आणि तहसीलदार त्यांच्या जे तहसीलदार म्हणजे आपल्या तालुक्याचे जे मेन असतात हेड असतात त्यांना तहसीलदार म्हणतात जसं गावाचे सरपंच असतात तसे तालुक्याचे तहसीलदार असतात मग ते तहसीलदार जे होते त्यांनी ते स्वतः त्या स्कूलच्या ओपनिंग सेरेमनीसाठी आलेले होते ही 
said to Ramlal, and he Ramlal la bolle, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter daughter to school. Ata Ramlal ha tancha gawatle jikai gawji samiti aste. Mujhe apni gram panchayat ji jikai samiti aste. Lokan jitya samiti madhe Ramlal jikai thori post hoti. Tamos tosildar sahib tarna monale Ramlal la ki tu tu ja gawcha ek representative ahes. Tu ja gawcha jis sarpanchan jee tumche team ahes. Tacha tu ek representative ahes. Monon तू सगळ्यांच्या समोर एक एग्जांपल ठेव कोणीही पटकन आपल्या मुलींना या शाळेमध्ये पाठवणार नाही तर तू पहिल्यांदा तुझ्या मुलीला शाळेत पाठव जर का तू तुझ्या मुलीला पाठवलंस तर इतर लोक सुद्धा पाठवतील दॅट नाईट व्हेन रामलाल कन्सल्टेल हि वाईफ आणि त्या दिवशी रात्री रामलाल त्याच्या पत्नीशी त्याच्याबद्दल बोलू लागला की आपण मुलीला स्कूलमध्ये पाठवूयात शी क्राईड आर यू क्रेझी आणि ती ती त्याला बोलली की तू काय वेळ आहेस का तुम्हाला काही वेळ लागलाय का शी क्राईड म्हणजे ती अगदी नाराजीच्या स्वरात अशी रडत खडत अशी बोलली की तुम्हाला काही वेळ लागलाय का इफ गर्ल गो टू स्कूल हू विल मॅरी दॅम जर का एखादी मुलगी शाळेत गेली आणि शिकली तर तिच्याशी लग्न कोण करेल अशा प्रकारे ती बोलली बट रामलाल हॅड नॉट द करेज टू डिस ओबे द तहसीलदार पण रामलालकडे ते आता तहसीलदार यांनी त्यां त्यांना सांगितलं होतं की तुझ्या मुलीला तू स्कूलमध्ये पाठव परंतु त्याची पत्नी म्हणत होती की नाही आपण मुलीला स्कूलमध्ये नाही पाठवायचं परंतु रामलालकडे इतकं करेज म्हणजे इतकं धैर्य नव्हतं की तहसीलदार साहेबांचं म्हणणं फेटाळू शकेल म्हणून त्यानं त्याच्या पत्नीच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं ॲट लास्ट हिज वाईफ सेड आणि शेवटी त्याची बायको म्हणाली आय विल टेल यू वॉट टू डू ठीक आहे मी सांगते तुम्हाला काय करायचं ते सेंड बोली टू स्कूल पाठवा बोलीला स्कूलमध्ये ॲज इट इज देअर इज लिटल चान्स ऑफ अर गेटिंग मॅरिड कदाचित शिकली तर थोडासा तरी काही चान्स तिच्या लग्नाबद्दल काहीतरी आपण बघू शकू विथ हर अगली फेस अँड लॅक ऑफ सेन्स लेट द टीचर्स ॲट स्कूल वरी अबाउट हर आणि तिच्या त्या सुं कुरूप दिसण्याने आणि मंद बुद्धीने टीचरला तिच्याबद्दल आता काळजी करू देत पाठवा तिला शाळेत अशा प्रकारे ती बोलीची आई बोलली द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट बोली बाय द हँड अँड सेड आणि दुसऱ्या दिवशी रामलाल बोलीला हाताला धरून शाळेत घेऊन आला कम विथ मी आय विल टेक यू टू स्कूल आणि भोलीला बोलला की चल मी तुला शाळेत नेतोय भोली वॉज फ्रायटन भोली खूप घाबरली शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाईक आता तिला माहीतच नव्हतं की शाळा ही कशी असते She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. Tila kay vatla ki tila athavla ki kahi divasan purvi apli ji gai hoti Lakshmi tya gai la bazarat neun vikla gelo hota. Tar tila gharatun bahir kadla hota ani mag nantar विकलं होतं मग तिच्या मनात काय यायला लागलं अर्थातच आता मला घरातून बाहेर घेऊन चाललेत म्हणजे शाळा म्हणजे काय की तिथं मला विकून टाकतील न न न न नो 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 शी शाउटेड इन टेरर अँड पुल्ड हर हँड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप म्हणजे तिच्या वडिलांनी तिचा हात धरलेला होता ती जोरात किंचळली नाही 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 नको करून आणि तिने जोरात तो किंचळून तिच्या पप्पांचा हात तिने धरलेला जो होता तो जोरात सोडला हिसकावून घेतला व्हॉट इज द मॅटर विथ यू फूल आणि तिचे वडील तिला काय म्हणाले अगं मूर्ख काय झालंय तुला शाउटेड रामलाल जोरात ओरडले मूर्ख काय झालंय तुला असे करून जोरात तिच्यावरती ते ओरडले आय एम ओनली टॉकिंग यू टू स्कूल मी तुला फक्त शाळेबद्दल बोलतोय देन ही टोल्ड हिज वाईफ आणि तिने त्याच्या पत्नीला सांगितलं लेट हर वेअर सम डेज डिसेंट क्लोथ टुडे आज तिला जरा चांगले कपडे घाल ऑर एल्स वॉट विल द टीचर्स अँड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस वेन दे सी हर आणि जर का हिला चांगले कपडे हिने घातले नाहीत तर टीचर आणि बाकीच्या मुली काय म्हणतील हिला नावे ठेवतील अशा प्रकारे तिने ती भोलीचा जो काही वेशभूषा होती ती बदलण्यासाठी भोलीच्या वडिलांनी आईला सांगितले न्यू क्लोथ्स हॅड नेवर बीन मेड फॉर भोली द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ अर सिस्टर्स वेअर पास टू हर 
बोरीसाठी कधीच नवीन ड्रेस बनत नव्हते जिथे तिच्या ज्या मोठ्या बहिणींचे कपडे असायचे तेच तिच्याकडे पास व्हायचे म्हणजे तिला मोठ्या बहिणीचे कपडे जेव्हा मोठ्या बहिणी घालणं बंद करायच्या तेव्हा ती कपडे ती बोली घालायची नो वन केअर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ आणि कोणीही तिचे कपडे व्यवस्थित ठेवणं घड्या घालून व्यवस्थित ठेवणं तिचे कपडे धुणे याच्याकडे कोणीही लक्ष नाही द्यायचं बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव्ह अ क्लीन ड्रेस विच हॅड स्ट्रंक आफ्टर मेनी वॉशेस अँड हॅड नो लॉंगर फिटेड चंपा पण आज तिला एक नवीन ड्रेस मिळालेला होता नवीन म्हणजे असं नवीन नाही परंतु स्वच्छ सुंदर असा जो तिची मोठी बहीण चंपा ती घालायची परंतु आता तिला तो ब बस बसत नव्हता म्हणून तिने बाजूला ठेवलेला होता तो ड्रेस आता बोलीला घालायला मिळाला होता शी वॉज इव्हन बाथ अँड ऑइल वॉज रब्ड इन टू हर हेअर अँड मॅटेड हेअर आणि तिने स्वच्छ आंघोळ केली त्यानंतर व्यवस्थित ते स्व कपडे घातले डोक्याला केसाला तेल वगैरे लावलं आणि केस विंचरले ओनली देन शी ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव्ह दॅट शी वॉज बिंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दॅन हर होम आणि तिला असं वाटलं की कदाचित आपल्याला आपल्या घरापेक्षा चांगल्या जागेवरती निव घेऊन चाललेले आहेत कारण तिला व्यवस्थितपणे चांगले कपडे घातले होते तिला व्यवस्थित तयार केलं होतं आणि तिच्या म्हणजे घरात तिचं ते तिची जरा बुद्धी कमी असल्यामुळे तिचे बोलण्याची डिफिकल्टी असल्यामुळे शिवाय तिच्या अंगावरती ब्लॅक स्पॉट असल्यामुळे घरातल्या लोक जरा तिचा दुजाभाव करायचे म्हणून तिलाही वाटलं की आपल्या घरापेक्षा कदाचित दुसरी चांगली जागा असेल वेन द रीच द स्कूल द चिल्ड्रेन वेअर ऑलरेडी इन द क्लासरूम जेव्हा ते शाळेत पोचले तेव्हा ऑलरेडी काही मुलं क्लासरूममध्ये बसलेली होती रामलाल हँडेड हो ओव हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस आणि मुख्याध्यापिका मॅडमला रामलालने त्यांची मुलगी सोपवली लेफ्ट अलोन द पुअ गर्ल लुक्ड अबाउट हर अँड फिअर लॅडन आईज आता ती जी मुलगी होती ती एकटी पडल्यासारखी म्हणजे भोलीला एकटं पडल्यासारखं वाटत होतं तिच्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारची भीती वाटत होती देर वेअर सेव्हरल रूम्स तिथे खूप साऱ्या रूम्स होत्या अँड इच रूम गर्ल्स लाईक हर स्क्वॅटेड ऑन मॅट स्क्वॅटेड मीन्स सॅट ऑन देअर हिल्स म्हणजे तिच्याप्रमाणेच बऱ्याचशा मुली म्हणजे तिच्याप्रमाणे म्हणजे फक्त मुली तिच्यासारख्या प्रत्येकच मुलगी डिफेक्टिव्ह असं नाही पण ती जशी मुलगी होती त्याप्रमाणेच तिच्या वयाच्या तिच्या वयाच्याच मुली त्या क्लासरूममध्ये मॅटवरती बसलेल्या तिने पाहिल्या रीडिंग फ्रॉम बुक्स और रायटिंग ऑन स्लेट्स काही मुली वाचत होत्या काही मुली पाठीवरती काहीतरी लिहित होत्या द हेड मिस्ट्रेस आज भोली टू सीट डाऊन इन कॉर्नर इन द इन वन रूम ऑफ क्लासरूम एका क्लासरूममध्ये एका कॉर्नरला मिस्ट्रेसनी हेड हेड मिस्ट्रेसनी मुख्याध्यापिका मॅडमनी भोलीला बसण्याला सांगितले भोली डिड नॉट नो वॉट एक्झॅक्टली अ स्कूल वॉज लाईक अँड वॉट हॅपन देअर बट शी वॉज ग्लॅड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेझेंट देअर शी होप दॅट वन ऑफ दिस गर्ल माईट बिकम हर फ्रेंड आता बोलीला खरं पहिलं काहीच माहिती नव्हतं की स्कूल म्हणजे नक्की काय असतं शाळा म्हणजे नक्की काय हे बोलीला काही माहिती नव्हतं परंतु बोलीच्या मनात अशी एक आशा होती की तिच्याच वयाच्या तिच्याच वयाच्या तिच्या एवढ्याच मुली तिथे दिसत आहेत म्हणजे कदाचित मला एखादी मैत्रिणी इथे मिळून जाईल Now remaining part of the story we will see in the next video lecture till that time you have to read down the story carefully and as well as pick out the difficult words write its meaning and learn the spellings and meaning as well thank you